ഇതിനെതിരായിട്ട് ഈ പ്രചാരണത്തിൽ നിരന്തരം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശബരിമലയിൽ നൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവിടെ വന്ന ഭക്തരെ ഉപദ്രവിച്ചു ഇവിടുത്തെ പോലീസ് എന്നുള്ളത് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നില്ലെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടണം അടിയന്തരമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം അവിടെ കലാപം ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അവിടെ ശബരിമലയിൽ പോലീസ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അത് വസ്തുതയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ലേഖകരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ കാര്യം ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കോമഡി ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു എന്തോ ഒരു 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 പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാതിൽ വിളിച്ച് രഹസ്യമൊന്നും കേന്ദ്രം പറയില്ലല്ലോ എന്തായാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനൊരു രേഖ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ റിയാസേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെയും ഇത് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഞാൻ വിനയപുരസരം പറയുകയാണ് ആ രേഖ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നാൾ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞ ഒരു രേഖ ഒന്ന് കാണിക്കൂ അല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ വന്നിട്ട് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്കിൽ എന്തേ ഇത്രയും ദിവസം അത് പറഞ്ഞില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സ്മൃതി ഒരു ഗവ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും യെച്ചൂരിയും പറഞ്ഞത് അവർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് ഇത് ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിനിടയിൽ എങ്ങനെ സ്മൃതി ഒന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യെച്ചൂരി പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയി കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് പറയുന്ന കാര്യം അത് ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യമാ അതിനൊരു രേഖ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രേഖ പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നോ ചാനലിൽ റിയാസോ അതിനും ക്ഷമ പറയേണ്ടതാണ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് സ്മൃതി ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ റിയാസെ റിയാസ് ഒരുപാട് കാര്യം വലിയൊരു നല്ലൊരു പ്രസംഗം റിയാസ് ഇവിടെ നടത്തി ഞാനും അത് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചത് തറ നിലവാരത്തിലുള്ള പി എമ്മിൻ്റെ പ്രസംഗമെന്നാണ് റിയാസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ തനത് ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു തന്നെയാണ് പലതവണ ഗുജറാത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയത് എൻ ഡി എയുടെ ഘടകകക്ഷികളും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം തേക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അപ്പുറം സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അഞ്ച് വർഷമായി അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അഭൂതപൂർവ്വമായ ജനക്കൂട്ടം കൂടുന്നു തനത് ശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൊല്ലത്ത് നടത്തിയാണ് റിയാസ തറപ്രസംഗം നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് ക്രൈസ്തവ മത മേലധ്യക്ഷന്മാരെ വിളിച്ചാണ് റിയാസ തറപ്രസംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം മെച്ചമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ മുൻനിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് തേടേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല റിയാസെ അപ്പോൾ റിയാസി വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം മറ്റൊന്ന് റിയാസ് തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഞാൻ റിയാസിനോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലില്ലാത്ത ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ അദ്ദേഹം തൊഴിൽ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് റിയാസ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തോളൂ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുദ്ര ലോൺ വഴി അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ട സഹായം സത്യസന്ധമായിട്ട് പെരുമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ് റിയാസെ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ 